Hello everyone, how are you? Are you okay or not so good? I hope everyone is okay. Espero que todo mundo esteja bem em casa. Vocês estão estudando? Let's check. Vamos, vamos conferir aqui se vocês estão estudando todo o vocabulário que aprendemos nesses últimos vídeos. What are these? These are boots. What is it? It's a raincoat. What's the weather like? It's cloudy. What's the weather like? It's raining. Rainy, sorry. What's the weather like? It's windy. What's the weather like? It's snowy. What clothes go on your head? Que roupas que a gente coloca aqui na cabeça? A hat. A hat. What clothes go on your hands? Gloves. Gloves. And what clothes go on your feet? No space. Shoes or boots. What's the weather like? Is it hot or cold? It's cold. Look, it's cold. What is it? It's a bathing suit. When do we wear a bathing suit? We wear a bathing suit when it's sunny. Então a gente usa aqui o bathing suit quando está ensolarado. What's the weather like? Is it hot or cold? It's hot. Hot. What is it? It's a sweater. A sweater. What's the weather like? It's sunny. Very good. Today we're going to learn more words related to the weather. Então hoje nós vamos estudar outras palavras relacionadas aí com o clima, ok? Four of them are clothes. Então quatro dessas palavrinhas são roupas. And one is a thing we use in the rain. Então uma, uma, e uma outra uma outra palavra. É algo que nós usamos quando está chovendo, ok? Quando uh, nós usamos durante a chuva. What are they? They are shorts. Shorts. When do we wear shorts? Look, shorts. When do we wear shorts? When it's sunny. We wear shorts when it's sunny. Look, what are they? They're sneakers. Sneakers. When do we wear sneakers? Então, quando nós usamos os sneakers? We wear sneakers when it's sunny or when it's windy, when it's cloudy. Ok? When do you wear sneakers? Quando você usa os sneakers? Responda aí em casa para mim. This is a coat. A coat. This is a coat. When do we wear a coat? We wear a coat when it's cold, cold or snowy. What are they? They're jeans. They're jeans. Look, jeans. When do you wear jeans? Quando é que você usa os jeans? We wear jeans when it's uh, windy, when it's sunny. I wear jeans when it's sunny. Eu uso os jeans quando está ensolarado. And you? What about you? This is an umbrella. An umbrella. When do we use an umbrella? Quando a gente vai usar a umbrella? We use an umbrella when it's rainy. Rainy. Do you use an umbrella? Vocês usam an umbrella? An umbrella? <coughs> Repeat again, ok? Repeat the words again. Repitam novamente as palavras. Shorts, sneakers, an umbrella, a coat, and jeans. Ok? Now, get your student book. Get your student books and open it to page 32. Listen and say, look and write.
Look at the pictures. What is the boy wearing? He's wearing a t-shirt, a green t-shirt, green shorts, repeat shorts, and sneakers, white sneakers. Um, what is the girl wearing? She's wearing a coat. What color is the coat? It's pink. Uh, she's wearing jeans and she's, she's wearing sneakers, okay? She's wearing a coat, jeans and sneakers. And she is using an umbrella. Ela está usando aqui a umbrella, okay? Now, complete the sentences with these words. Então, complete aqui as frases com as palavras que nós aprendemos hoje. Number one is done, okay? A primeira já está completa. There green shorts. They're green shorts. You need to pay attention to the beginning of the sentence. Vocês têm que prestar atenção no começo aqui da, da frase. <coughs> Nós temos aqui there and it. There means they are. Ok? They are é a mesma coisa de there. We use the, these words when it's plural. Ok? Plural. Plural é plural, tá? Quando tem mais de um. It means it is. We use these words when it's singular. Quando está no singular, eu uso it, ok? Singular quando só tem um. Mas aí vocês podem me perguntar, teacher, como é que eu sei quando está no plural e quando está no singular? It's simple, ok? É muito simples. Look at the end of the words. Então, observe o final de cada uma das palavras. Is there an S in the end of the word? Tem um S aqui no final da palavra? Yes, there is. Então, quer dizer que está no plural. It's plural. Look, is there an S in the end of the word? Tem um S aqui no final? Yes, there is. Então, também está no plural. It's plural. Is there an S in the end of the word? No, there is not. There isn't. So, it's singular. Então, está no singular. A coat. Is there an S in the end? No, there isn't. It's singular. Jeans. Is there an S in the end of the word? Yes, there is. It's plural. Ok? Entenderam? Então, quando tem um S, quer dizer que está no plural. E quando não tem um S, quer dizer que está no singular. Lembrando que tem algumas exceções, mas não precisem se preocupar com isso agora. Vocês vão aprender mais uh, na frente, ok? Look. To, there. Is it plural or singular? It's plural. Então, aqui você vai ter que colocar uma palavra que está no plural. Uh, like jeans or sneakers. Number three and four. The word it's. It's singular, ok? Singular. You need to complete the sentences with coat and an umbrella. Então, você vai completar aqui com essas duas palavras que estão no singular. And number five, there. It's plural. You're going to complete with jeans or sneakers, ok? Activity 10. Talk and stick. Take turns. Find the unit three stickers in the back of your book. Então, agora você vai procurar os adesivos que estão lá no final do livro da unidade 2, ok? <coughs> Unit 2, here. What are they? They're sneakers. Uh, what are they? They're shorts. What color are the shorts? They are orange. What is it? It's a raincoat. What color is the raincoat? It's yellow. What, what is it? It's a sweater. What color is it? It's orange. What are they? They're jeans. What color are the jeans? They are blue. Okay, now peel the stickers off and go back to page 32. Então, retire aqui os adesivos para facilitar a nossa atividade e volte para a página 32. It's time for a sticker activity. É a hora da atividade dos adesivos. Nessa atividade, nós vamos fazer um pouquinho diferente. I will give you some tips and you need to guess what I'm talking about. Então, eu vou dizer algumas dicas e você vai ter que descobrir de qual, uh, de qual roupa eu estou falando, ok? 
Are you ready? Estão preparados? Let's start. Number one. I wear this when it's sunny. It's orange. What is it? What are they? They're shorts. Very good. Então, lá no number one, você vai colocar o adesivo que tem os shorts. Os shorts, sorry. Uh, number two. I wear this when it's raining. It's yellow. What is it? It's a raincoat. Então, você vai colar lá no number two esse sticker, ok? Number three. Number three, let's see. What are they? Eita, volta do number three. Number three. I wear this when it's windy. It's blue. What are they? They're jeans. Very good, jeans. Number four. I wear this when it's sunny. There goes on your feet. It's white. What are they? That's right. They're sneakers. Sneakers. Então, lá no number four, você vai colar o adesivo que tem os sneakers. And the last one, number five. I wear this when it's cold. It's orange. What is it? It's a sweater. A sweater. Very good, kids. Vocês conseguiram acertar todos? Se não conseguiu fazer da primeira vez, não tem problema. Você pode voltar o vídeo e fazer novamente. Ok? Now, let's watch a video to learn how to give advice about the weather. Ok? About what to wear in different kinds of weather. Então, agora nós vamos assistir um vídeo para aprender como dar conselhos para cada tipo de clima, né? O que você vai vestir em cada tipo de clima. Let's watch! It's cold! Put on your sweater! Look! What did the boy say? O que, que o menininho falou? It's cold! And the mother said, put on your sweater! Put on means colocar ou vestir, ok? Então, aqui ela está uh, aconselhando para que ele vista o sweater, ok? Put on your sweater. It's cold! Put on your coat. Observe, ele ainda está sentindo frio. It's cold. And the mother says, put on your coat. Put on means colocar. Put on. It's cold! Put on your hat. Oh, now it's hot! Take off your hat. Now it's hot. Está calor. E agora? Take off your hat. Take off means tirar. Take off. Take off. It's hot. Take off your coat. It's hot. Take off your sweater. Phew! That's better. Ok. Conseguiram entender? Então, vamos, vamos treinar comigo. Put on and take off. Put on and take off. Ok? Nós temos aí também mais um outro conselho que a gente pode dar, dependendo aí do tipo de clima. Repeat. Don't forget. Don't forget. Don't forget means não esqueça. Por exemplo, it's rainy. Don't forget your umbrella. Então, olha só, tá chovendo, não esqueça sua umbrella, ok? Uh, take off, put on and don't forget. Pause the video and practice these words, these expressions, sorry. Então, agora você vai treinar, pause o vídeo e treine essas três expressões. 
put on, take off, and don't forget. Now, let's play a game. Agora a gente vai brincar de um jogo. Eu vou dar alguns conselhos para vocês e vocês vão, uh, vocês vão fingir, ok? You will pretend. Vocês vão fingir que estão tirando, colocando, dependendo do conselho que eu der para vocês. Ok? Are you ready? Estão preparados? Let's start. Ah, outra dica. Se vocês tiverem esses itens em casa, você pode usar também. Ah, fica mais fácil, né? Para poder treinar. Number one. It's hot. Take off your coat. Number two. It's rainy. Don't forget your umbrella. Number three. It's hot. Take off your sneakers. It's sunny. Take off your sweater. And the last one, a última. It's windy. Don't forget your sweater. E aí, conseguiram fazer todas essas dicas, seguir todos esses conselhos? Se precisar, volte o vídeo novamente, ok? You can watch this video as many times as you need. Então, você pode assistir várias vezes esse vídeo. Now, get your student book. Get your student book. And open it to page 33. Look at the yellow box here. Let's read the examples. Vamos ler aqui os exemplos que tem na caixinha amarela. It's cold. Put on your coat. It's hot. Take off your sweater. It's rainy. Don't forget your umbrella. Ok? Então, aqui são três conselhos diferentes para cada, para, para cada um dos, dos climas aqui. Activity 11. Read, underline the correct answer. Underline, when you underline, you put a, uh, you draw a line under the word, ok? Então, quando você uh, underline, você vai colocar um traço aí embaixo da palavra, ok? Underline means sublinhar. Number one. It's windy. What do we wear when it's windy? What do you need to put on? O que, que a gente precisa colocar? A dress or a jacket? A jacket. So, underline the word jacket. It's windy. Put on your jacket. Number two. It's snowy. Don't forget your... What do you need when it's... Uh, what do you need to wear when it's snowy? Boots or jeans? Boots. Don't forget your boots. Number three, it's sunny. Take off your... What do you need to take off when it's sunny? A raincoat or sneakers? A raincoat. Take off your raincoat. Number four, it's cold. Don't forget your... What do we need uh, when it's cold? An umbrella or gloves? That's right, gloves. Gloves goes on our hands. Olha só, a gente usa as gloves nas mãos. Don't forget your gloves. Number five. It's hot. Put on your... What do we need to wear when it's, when it's hot? Sorry. We need to wear shorts. Ok? It's hot. Put on your shorts. Certo? Activity 12. Play a game. Cut out the cards on page 161. Play with a partner. This is a classroom activity, but you can practice at home. Essa é uma atividade uh, que será feita dentro de sala de aula, mas você pode praticar em casa, certo? Follow this example. Você vai seguir esse exemplo aqui. Look, Freddy says, it's rainy. And Polly is giving an advice. She says, don't forget your umbrella, ok? Uh, então, você vai recortar aí as, as cartas que estão na página 161. Cuidado apenas para não perdê-las, ok? Now, it's time to practice. Agora é hora de praticar as atividades, o que aprendemos hoje. 
get your workbooks and open it to page 20. Open your books to page 20. Look, activity 7. Look and read. Match, draw lines. Uh, in this activity, we need to match the sentences and the picture. Então, aqui nós vamos ligar as frases até as imagens, ok? What's the weather like? It's rainy. What's the weather like? It's windy. What's the weather like? It's snowy. Look, number one. Uh, do you remember the days of the week? Vocês se lembram dos dias da semana que nós aprendemos no primeiro vídeo? It's Wednesday. Wednesday means quarta. It's Thursday. Thursday means quinta. It's Friday. Friday means sexta. Ok? Now look. It's Wednesday. It's windy. Is it windy? No, it's not. Is it windy? No. Is it windy? Yes. Draw a line. Now you do it. Agora é a sua vez de responder o restante da atividade. Activity 8. Can it be true? Check T for true and F for false. If the answer is yes, you check T for true. Então, se a resposta for uh, verdade, né? se a resposta for sim, você vai marcar uh, a letra T. But if the answer is no, you check F for false. Mas se a resposta for não, você marca a letra F de falso, ok? Number one. It's sunny and rainy. Can it be sunny and rainy at the same time? Vocês acham que pode chover e uh, estar ensolarado ao mesmo tempo? Yes, it can be. So, check true. Um, number two. It's snowy and hot. Can it be snowy and hot at the same time? Você acha que pode estar nevando e ensolarado ao mesmo tempo? No, it can't. So, check F for false. Now, you do it. E agora você vai terminar a atividade sozinho. Ok? Activity 9. Write about the weather. Look at the pictures and describe the pictures. Então, você vai observar as imagens e descrever o tempo aqui, né, o clima, né, aqui embaixo, ok? I will help you with the first picture. Eu vou ajudar, vou ajudá-los com a primeira imagem aqui. What's the weather like? It's hot and sunny. It's hot and sunny. Ok? Follow this example. Então, você vai seguir esse exemplo e descrever as duas imagens. Now, turn to page 21. Activity 10. Listen and write. In this activity, uh, look at the box here. We have some words, ok? Então, aqui tem algumas palavras dentro dessa caixinha. A coat, jeans, shorts, sneakers and an umbrella. You need to complete the sentences with these words. Então, você vai completar aqui as frases com essas palavras, ok? Listen and complete. Activity 10. Listen. Write. 1. You carry this when it's raining. Number 1. You carry this when it's when it's raining. What do we use when it's raining? O que a gente usa quando está chovendo? An umbrella. Okay? Uh, in this audio, you're going to listen some tips and then you need to guess. Ok? Então, é parecido com aquela atividade dos adesivos que nós fizemos no Student Book. Vocês vão escutar algumas dicas e descobrir o que é. Escrever uh, em cada uma aqui da, das sentenças. Listen. 2. You wear these on your feet. You wear these on your feet. Feet means pés. What do we wear on our feet? O que a gente usa nos nossos pés? 
Think about it and write. Three. These are long pants. These are long pants. Long means uh, longo and pants means calça. Qual desses, qual desses itens aqui você vai escrever no number three? Four. You wear this when it's cold. Five. You wear these when it's hot. Conseguiram realizar essa atividade? Tenho certeza que sim, ok? Vocês são capazes. Now, activity 11. What's missing? Draw and write. Look at the picture. What's the weather like? It's hot and sunny. What is the boy wearing? O que, que ele está vestindo? He's wearing a shirt. He's wearing shorts. And there's something missing. What's missing? O que está faltando aqui? Boots, gloves or sneakers? What do we wear when it's hot and sunny? O que a gente usa quando está uh, ensolarado e quente? Do we wear boots? No. Do we wear gloves? No. Do we wear sneakers? Yes, we wear sneakers. So, write the word and draw. Então, você vai escrever a palavra que está faltando e desenhar aqui, certo? Two and three you're going to do by yourselves. Number two and three vocês vão fazer sozinhos em casa. A gente vai corrigir quando voltarmos às aulas. Now, turn to page 22. Look at the box. Let's read the examples. Vamos ler agora aqui os exemplos que tem nessa caixinha. It's cold. Put on your gloves. It's hot. Take off your jacket. It's windy. Don't forget your sweater. Vocês se lembram aqui dessas expressões para dar uh, conselhos? Put on, take off and don't forget. If you need, you can go back, you can watch this video again. Se você precisar, você pode uh, assistir esse vídeo novamente, o começo do vídeo, quando nós falamos sobre essas três expressões. Look at here. It is the same thing as it is. It is the contraction form and this is the full form. Observe que aqui é uma forma contraída, é a forma contraída e essa é a forma completa. Então, ao invés de eu falar assim, it is, it is cold, eu digo, eu simplifico e digo apenas it's cold. Da mesma forma que o don't. Don't is the same thing as do not. Ao invés de eu dizer, do not forget your sweater. Eu simplifico e digo apenas Don't forget your sweater. Ok? 12. Activity 12. Read and write. Number 1. It's hot. What do, you, what do you wear when it's hot? Do you wear a sweater when it's hot? No, we don't wear a sweater when it's hot. What do we need to do? O que a gente precisa fazer? Take, put on, take off, or don't forget. Take off. It's hot, take off your sweater. Certo? In this activity, you need to complete the sentences with these three expressions. Put on, take off, and don't forget. Uh, você vai completar aqui essas frases utilizando essas três expressões aqui que nós aprendemos. Certo? Então, você tem que prestar bastante atenção aí qual é o clima e qual é o item aqui no final da frase. Activity 13. Work with a partner. Tell what to wear and take turns. This is a classroom activity. Isso também é uma atividade para realizar em sala de aula, ok? But you can practice at home, mas você pode praticar em casa. You need to describe the pictures. Então, você vai descrever aí cada uma das imagens. Number one, it's rainy today. Don't forget your raincoat and umbrella. 
Now turn to page 23. Now turn to page 23. Activity 14. Read, do the puzzles. Do you like puzzles? Vocês gostam aqui de completar os puzzles? Number one. What's the weather like? It's not raining. It's not raining. It's sunny. In this activity, you need to look at the pictures and complete the sentences. Então, você vai observar aqui as imagens para completar as frases. What's the weather like? It's not raining. Não está chovendo. It's sunny. What do you need to take off when it's sunny? Que você precisa tirar quando está uh, ensolarado? Sneakers or a raincoat? A raincoat. Take off your raincoat and boots. What do you need to put on when it's sunny? E o que você precisa vestir quando está ensolarado? Sneakers or raincoat? Sneakers. Put on your sneakers. Observe que tem duas palavrinhas aqui entre parênteses. Elas indicam onde você vai escrever as palavras. Across is this line here. Ok? Então você vai escrever, quando tiver a palavrinha across, você vai escrever a, a palavra na linha horizontal. Down means this line here. Então quando tiver a palavra down, você vai escrever na linha vertical. Certo? Two and three you're going to do by yourselves. Então, o restante da atividade vocês vão tentar sozinhos em casa. 15. Listen and read. Can you say this fast? Here, there are some tongue twisters. Uh, então, aqui nós temos algumas, uh, alguns trava-línguas. Será que você consegue dizer esses trava-línguas bem rápido? Mas primeiro vamos ler uh, devagar, ok? Number one. We have wet, windy, Wednesday weather. Number two. What color coat can cousin Cam get? Number three. Suzu's sister Sada has small sweaters, socks and shoes. E vocês acharam difícil? Treinem bastante porque a gente pode fazer uma competição quando voltarmos às aulas. Activity 16 is a classroom activity, ok? Então, essa atividade nós também vamos realizar na sala de aula. That's it for today, kids. Uh, practice a lot, ok? Study very hard and see you next video. Então, estudem bastante, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.